আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আবরকাতহু ভাই জান আপনি জানতে চাইছেন কিবত সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে আমি যদি কারো সম্পর্কে আলোচনা করি তার নাম নিয়ে নাম না নিয়ে তার যদি আমি বদনাম করি কারো নিকটে সমালোচনা করি আর ওই ব্যক্তি যার সামনে আমি সমালোচনা করছি তার অন্য ব্যক্তির সে তাকে চিনে অতএব নাম না নিলেও সে চিনতে পারবে তো এটা কি গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি হবে না এটা অবশ্যই গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে যেহেতু সে জানে ওই ব্যক্তি কাজে ওর নাম নেওয়া না নেওয়া সমান আর এমনভাবে তার নাম নেওয়া হচ্ছে যে চিনতে যাতে কোনো বাকি না থাকে তাহলে তো এটা গীবতি হলো আর গীবতের সঙ্গে কিন্তু এটাই বলা হয়েছে মুসলিম শরীফ হাদিস তুমি তোমার ভাইকে উল্লেখ করবে এমন গুণের দ্বারা এমন গুণ সহকারে যা সে খারাপ জানে সুতরাং এখানে যেহেতু সমালোচনা করা হয়েছে ওই ব্যক্তির এমন কিছু দ্বারা যেগুলি সে খারাপ জানে এটা কি বোধ আবার আপনি বলেছেন যে যদি কারো নাম নিয়ে সমালোচনা করা হয় কারো সামনে কিন্তু ওই লোক ওই লোকের নাম জানে না নাম বললো চিনবে না চিনে না তাহলে এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি হবে না এটা বলা যায় গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল কারণ ওকে ওকে নাম সহ বলা হলো তো হতে পারে সে চিনত পারে হয়তো আপনি মনে করেছেন চিনে না কিন্তু এমনও হতে পারে যে আপনি বলছেন আপনি মনে করেন চিনে না কিন্তু আসলে সবই তার নিকটে পরিচিত কাজে নাম নেওয়াটা উচিত নয় বলা হতে পারে এরকম এরকম হ্যাঁ কিছু লোক এরকম করে যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলতেন মেম্বারে উঠে খুদবার মা বাল আকোয়া লোকদের কি অবস্থা যে তারা এরকম এরকম কথা বলে অচ লোকদের বলতে নির্দিষ্ট দু একজন ব্যক্তি তারা বা কিছু লোক যাদেরকে উনি চিনেন তারপরে উনি তাদের নাম নেননি ওরা এভাবে তিনি নাম না নিয়ে বলতেন যে কি হয়েছে অমুকের বা ওই সমস্ত লোকদের যারা এরকম এরকম কথা বলে মা বালা আকোয়া মিন এস্তারে তো না সরু তানলাইসে ফেকি তাবিল্লা ওই লোকদের অবস্থা কি কি হয়েছে ওদের যে তারা এমন কিছু শর্ত করছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই ও খারিশরফ হাদিস তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নিয়ম ছিল কাউকে ইন্ডিকেট করে সমালোচনা না করা নাম না উল্লেখ করে সমালোচনা করতেন ওই ভুলটাকে শুধরে দেওয়ার জন্যে তো এরকম নাম না উল্লেখ করে শুধু দোষটা কেবল উল্লেখ করা তবু সেটা সংশোধনের নিয়াতে তার কোচ্ছা রটানোর জন্য নয় তাকে ছোট করে দেখার জন্য নয় তাহলে আশা করা যায় এটা গৃহতার অন্তর্ভুক্ত হবে না বা হলেও এক্ষেত্রে পাপ বর্তাবে না যদি উদ্দেশ্য সৎ হয়ে থাকে যেমন কারো নাম হয়তো নেওয়া হলো কিন্তু নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যেমন ঘোর তোর বেদাতি কট্টর বেদাতি বা সিরিকবাদী ইসলামের লেভেলে সিরিক প্রচার করে যেমন বেরলবিদের কিছু কুখ্যাত আলেম সেটা আপনি এনায়ত লাভ বা শিখে বলেন বা এর ধরনের মাইজ ভাণ্ডার ইত্যাদি তো এগুলি এগুলি প্রসিদ্ধ ভণ্ড তো এদের সমালোচনা নাম সহ উল্লেখ করাতে আশা করা যায় আল্লাহ পাকড়াও করবেন না এরকম সমালোচনা ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলহ করেছেন এমনকি মহাদ্দে সিন্ধের লেখা বই কেতাব এই জাতীয় সমালোচনায় ভরপুর তো বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা দিনকে রক্ষার জন্যে এবং প্রতারকদের প্রতারণা উন্মোচন করার জন্যে এটা বৈধ রয়েছে বিধিসম্মত রয়েছে বরং অজীব হয়ে যায় কোনো কোনো সময় এ জাতীয় সমালোচনা কিন্তু অহেতুক সমালোচনা যদি করা হয় নাম ধরে যদি করা হয় সেটাও গীবত হবে আর নাম না উল্লেখ করে গুণ যদি বলা হয় এমনভাবে যে গুণ বলতেই এলাকার লোক চিনে ফেলছে এই এর দ্বারা উদ্দেশ্য কে এবং এটা নিছক দুনিয়াবি স্বার্থে 
ওই ব্যক্তিদেরকে খাটো করার জন্য যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এগুলি গিবতের পর্যায়ভুক্ত হবে আবার গিবতের গোনা যে কত বড় ভয়াবহ গোনা আশা করি সবার জানা আছে যে এই গোনা হলো কবিরা গোনা এবং জাহান নামে শাস্তি ভোগের কারণ কবরের আজাব ভোগের কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সঠিক বোঝার তফিক দান করুন করে শেষে আবারও বলবো যে গিবতের স্বাভাবিক অবস্থা হলো যেটা হারাম আর এই ভাই যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলো বলেছেন এগুলি ব্যাখ্যা সহ বলা হলো যে এগুলি হারাম হবে একমাত্র ধর্মীয় কোনো স্বার্থ থাকলে এবং নাম প্রচারে বা ওইভাবে তাদের গুণ প্রচার করলে জনগণের কল্যাণ হবে তাদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাবে তাহলে বোধ রয়েছে ইনশাল্লাহ নতুবা বিনা কারণে গিবত করা হারাম এবং কবিরা গুনা আশা করি উত্তর পেয়েছেন বারাকাল্লাফিক